നമസ്കാരം ഐക്യു മീഡിയ മലയാളത്തിലെ സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടാണ് മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ടുള്ള ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇന്ന് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ റിവ്യൂ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു മാധ്യമങ്ങളുടെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എത്രത്തോളം ബിസിനസ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സിനിമയുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ കളക്ഷനാണ് എത്രത്തോളം കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു വിജയമായിട്ട് മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാജയമായിട്ട് മാറുമോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിജയ ചിത്രമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിജയ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കഥയും കാര്യങ്ങളും സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനും ഈ ഒരു സിനിമ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിനിമ മോശമാണെന്ന് പറയില്ല കാരണം അവർ കൊടുക്കുന്ന കാശിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു തൃപ്തി തരുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റാണ് സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ഗാലിദ് റഹ്മാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമ അതായത് ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് താരങ്ങളിൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പുറമെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് അവരൊക്കെ അത്രത്തോളം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള താരങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും താരങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ എട്ട് കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഖാലിദ് റഹ്മാൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രെയിമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും സംവിധായകൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങൾ ഒരു ബോംബ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രംഗത്തൊക്കെ വി എഫ് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ തോന്നുന്നത് അത്തരം രംഗങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് എത്ര കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തിയേറ്റർ എന്നുള്ള മൊത്തം കളക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള കളക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ ഇത്തരത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സിനിമ നൂറ് കോടി ക്ലബിലേക്ക് കയറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതുവരെയുള്ള നൂറ് കോടി ക്ലബിലെ സിനിമകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ലൂസിഫർ അതുപോലെ തന്നെ മധുരരാജ ഈ ഒരു സിനിമകളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഒരുക്കിയുള്ള സിനിമയാണ് അത്തരത്തിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് നൂറ് കോടി ക്ലബിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളും പബ്ലിസിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് മാത്രമേ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കോടി ക്ലബിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളൊന്നും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്തില്ല അതൊരു പക്ക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ നൂറ് കോടി ക്ലബിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പിന്നീടുള്ളത് അൻപത് കോടി മുതൽ പിന്നീട് നൂറ് കോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് അതുവരെയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ നേടാൻ ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇല്ല കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പിന്നെ തമാശ എന്ന് പറഞ്
ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി അത്രയുള്ള ഒരു തുകയായിരിക്കും മാക്സിമം ഈ ഒരു സിനിമ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എട്ട് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നാല് മടങ്ങിയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ നാൽപ്പത് കോടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എട്ട് കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമ ഇത്രയും വലിയ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സിനിമ ലാഭമായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു സിനിമയുടെ മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലും നേടിയെങ്കിലും മാത്രമേ ഒരു സിനിമ ലാഭമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നാലിരട്ടിയോ അഞ്ചിരട്ടിയോ അടുത്തോ സിനിമയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ മുപ്പത് കോടിക്കും അൻപത് കോടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് കളക്ഷൻ നേടണമെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയ ചിത്രമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസുകാരുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാവുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കളക്ഷൻ തന്നെ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡിക്ഷനും അനലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ നാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 